مساء الخير ابونا مساء الخير يعطيكم العافيه الله يخليك العافيه ان شاء الله ابونا تيجي على القناه على اليوتيوب على الفيسبوك احنا في عندنا حوالي 10000 واحد بتابعوا معنا على اليوتيوب بتكون شيء حلو بالنسبه لنا ولهم انه يشوفوك عندنا شكرا شكرا جزيلا هلا ابونا في الاحداث والاخبار اللي كانت بتصير في بلدنا اول ما بلش الربيع العربي بالشهر السنه الماضيه هيك شيء وكثير من الاخبار هاي متضاربه في ناس تحكي انه هو ثوره واحنا معها وهو للحريه وفي ناس تحكي انه هي مؤامره غربيه وبتستهدف الانظمه الموجوده حاليا وتحديدا الاخبار اللي بتطلع بانه اللي بصير بيستهدف الكنيسه الشرقيه والوجود المسيحي في الشرق فلا اعطينا شو رايك هون بالنسبه للمسيح يعني اولا اولا يجب ان نؤكد عدد من الحقائق التاريخيه قبل ان قبل ان نتحدث عن هذا الذي يسميه البعض الربيع العربي وانا اعتقد بانه ليس ربيعا عربيا على الاطلاق ولكن قبل ان نتحدث عن هذا الموضوع اود ان ان اذكر من يحتاجون الى التذكير بان المسيحيه في هذا الشرق هي ليست عنصرا دخيلا او غريبا على هذه المنطقه العربيه المسيحيه نشات في فلسطين ونحن نلتقي الان في بيت لحم، هنا هنا ولد المسيح. في فلسطين ولد المسيح، وهنا عاش، وهنا مات، وهنا صلب، وهنا دفن، وهنا قام من بين الاموات. ولذلك فان فلسطين في المسيحيه هي مهد المسيحيه. هي المكان الذي منه انطلقت المسيحيه الى مشارق الارض ومغاربها. وأنا أعتقد بأن الكنائس في هذا الشرق نحن عندما نتحدث عن مصر نتحدث عن كنيسة الإسكندرية وهي كنيسة رسولية عريقة عندما نتحدث عن سوريا نتحدث عن الكنيسة الأنطاكية وهي كنيسة رسولية عريقة نحن, نحن نتحدث عن كنائس مشرقية عريقة لها جذورها ولها ارتباطها التاريخي والروحي والعضوي بهذه الارض وبهذه المنطقه العربيه. ولذلك من يتحدثون عن المسيحيين وكانهم طابور خامس انما هم يزورون التاريخ. نحن في المنطقه العربيه ليس لسنا طابور خامس ولا نكون طابور خامس، نحن اصلون بانتمائنا لهذه المنطقه العربيه والمسيحيه بزغت من عندنا وانطلقت من عندنا ونحن اذا ما اردنا ان نتحدث وطنيا واذا ما اردنا ان نتحدث عربيا نحن جزء من هذه الامه العربيه. وان كنا قله في عددنا الاغلبيه الساحقه هم من المسلمون الا اننا كمسيحيين وان كنا قله في عددنا الا اننا حريصون على انتمائنا العربي، حريصون على انتمائنا الوطني نحن في فلسطين ندافع عن فلسطين نحن في سوريا ندافع عن سوريا نحن في مصر ندافع عن مصر نحن في لبنان في الأردن نحن في كل قطر عربي حيث هنالك مسيحيون المسيحيون وطنيون والمسيحيون منتميون إلى أوطانهم وإلى بلدانهم وكانت لهم في الماضي وما زالت إسهامات متميزة في الحقول الوطنية وفي الحقول الاجتماعية وفي الحقول الإنسانية نحن نرفض هذا الأسلوب وهذه اللغة التي نسمعها في بعض الأحيان من قبل البعض وكأننا من مخلفات الحملات الصليبية نحن لسنا من مخلفات الحملات الصليبية ولسنا من مخلفات أي نوع من أي أنواع الاستعمار نحن أصلون لنا تاريخ المجيد في هذه البلاد تاريخنا منذ ألفي عام منذ أن ولد المسيح وحتى قبل ميلاد المسيح نحن كنا في هذه البلاد وبعد مجيء المسيح وتأنسه وتأسيس كنيسته بقينا في هذه البلاد وبقينا محافظين على هذه الأمانة وعلى هذه الوديعة ولذلك أنا أود أن أخاطب المسيحيين أولا قبل أن أخاطب غير المسيحيين أقول للمسيح لا تقبل أن تعامل كالغريب في بلدك نحن لسنا غرباء في أوطاننا نحن لا يمكن أن نقبل بأن نخاطب وكأننا غرباء أو كأننا أقليات تحتاج إلى حماية من هنا وهناك 
نحن لسنا أقلية من الناحية العددية قد نكون قد نكون أقلية ولكن من الناحية المعنوية والروحية والتاريخية مكانتنا في هذه الديار تفوق نسبتنا العددية ولذلك أنا أعتقد بأننا كمسيحيين نحن نقف إلى جانب شعوبنا العربية الشعوب العربية التي انتفضت والتي خرجت في مظاهرات سلمية للمطالبة بالديمقراطية وللمطالبة بالحرية وللمطالبة بالدولة المدنية نحن مع كل هذه المطالب ولكن أنا لا يمكنني أن أقبل بأن يتم عسكرة هذه التظاهرات وأن يتم استعمال السلاح وأن تخرج هذه التظاهرات وهذه المطالب عن المسار السليم الذي يجب أن تكون فيه نحن نحن مع الشعوب العربية المطالبة بحرية أنا لا يمكنني أن أقول بأنني لا أؤيد مطالب الشعوب العربية التي لا تريد ديمقراطية وتريد حرية وتريد دولة مدنية وتريد كل هذه يعني نحن كفلسطينيين كشعب فلسطيني يناضل من أجل الحرية لا يمكننا أن نكون إلا مع الشعوب العربية ولكن 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 يبدو أنه في مرحلة معينة تم الالتفاف على هذه المطالب وتم استغلال هذه المطالب من أجل تمرير مشاريع استعمارية قديمة جديدة في منطقتنا العربية أنت سألتني تحديدا عن سوريا هو بالتحديد عن سوريا بشكل عام سوريا الموضوع له أبعاد متعددة فيما يتعلق بمطالب الشعب السوري العاذلة الشعب السوري الذي يريد ديمقراطية ويريد حرية ويريد دولة مدنية ويريد كل هذه الأمور نحن مع الشعب السوري ولكن لا يمكننا أن نقبل بأن يخرج مسلحون ويقولون بأننا نريد الإصلاح في سوريا ولكنهم في نفس الوقت يخربون البلد من يريد الإصلاح هنالك مسار للإصلاح ومسار الإصلاح هو من خلال الحوار من خلال لقاء المعارضة الوطنية في سوريا المعارضة التي أجندتها وطنية وأجندتها عربية وسورية وليست أجندتها شيء آخر هل تعتقد أنه في معارضة في الأجندات نعم. مختلفة جدا؟ في سوريا في سوريا هنالك معارضة وطنية نحترمها نقدرها معارضة مستعدة للحوار مع الدولة مستعدة للحوار مع النظام مستعدة لكي تساهم في الإصلاح وفي رقي البلد وفي وصول البلد إلى ما يتمناه كل سوري وما يتمناه كل عربي وهنالك معارضة للأسف الشديد تتلقى الأوامر من جهات غربية لها أجندات ومصالح سياسية لا تنصب ومصلحة الشعب السوري أنا لا يمكنني أن أقول أن كل المعارضة سيئة في سوريا ولا يمكنني أن أقول أن كل المعارضة إيجابية هنالك معارضة وطنية في سوريا نحترمها وهي جزء من حل الأزمة السورية وهنالك معارضة هي جزء من الأزمة وهي المعارضة المسلحة المعارضة التي تستعمل السلاح وتقتل وتنكل بالناس نحن ككنيسة نحن ضد العنف نحن من حيث المبدأ نحن نرفض العنف ونرفض القتل ونرفض انتهاب كرامة الإنسان ولذلك ولذلك أنا أعتقد بأن حل الأزمة السورية يعني المسألة ليست قضية أن تكون متضامن مع المعارضة أو أن تكون متضامن مع النظام القضية ليست أن تكون متضامن مع مع حل القضية هي كيف يمكن لسوريا أن تخرج من هذه الأزمة 
نحن متضامنون مع سوريا ما في شك أننا متضامنون مع سوريا ولكن لكي تخرج سوريا من هذه الأزمة أنا أعتقد أنها بحاجة إلى الحوار الحوار بين المعارضة الوطنية التي تؤمن بالحوار من يحمل السلاح هذا لا يؤمن بالحوار من يقتل لا يؤمن بالحوار وإنما يؤمن بالقتل وبالعنف وبالدم الحوار بين هذه المعارضة الوطنية والرئيس بشار الأسد وأركان النظام السوري أنا أعتقد بأن هذا الحوار هو الذي سيؤدي إلى خروج سوريا من أزمتها أما العنف فلن يؤدي إلى حل العنف يولد العنف والدم يولد الدم والقتل تولد يولد القتل ولذلك أنا أعتقد بأن الحوار هو الذي سيوقف هذا العنف القائم حاليا في سوريا وهو الذي سيجعل مسيرة الإصلاح تبتدئ الدستور السوري الجديد هو خطوة إلى الأمام في الإصلاح صحيح يعني أنا أنا أرفض هذا هذا هنالك بعض هنالك بعض وسائل الإعلام التي تظهرنا وكأننا إما أن تكون مؤيد للنظام وإما أن تكون مؤيد للمعارضة وهذا خطأ نحن مع الدولة السورية نحن لا نتحدث عن نظام ولا نتحدث عن معارضة نحن نتحدث عن الدولة السورية هذه الدولة السورية التي تهمنا مصلحتها ويهمنا استقرارها وخروجها من هذه الأزمة أنا أعتقد وقد, وقد, وقد عبر رؤساء الكنائس المسيحية في سوريا عن هذا بصراحة أنهم يؤمنون ويعتقدون بأن الحوار هو الأسلوب الأنجع للنهوض بسوريا ولكي تتجاوز هذه المرحلة الأليمة التي تمر بها إن شاء الله ويجب أن نؤكد أيضا بأن سوريا هي أرض مقدسة نحن عندما نتحدث عن عن دمشق وعندما نتحدث عن أنطاكيا نحن نتحدث الكرسي الأنطاكي المقدس من حيث من حيث التاريخ المسيحي المسيحية ابتدأت في فلسطين ومن ثم انطلقت إلى إلى أماكن أخرى وأول مكان ذهبت إليه المسيحية كان كان أنطاكيا أنطاكيا فيها سمي المسيحيون بمسيحيين ولذلك هنالك هنالك بعد إيماني أيضا وبعد روحي وبعد قومي يعني سوريا دمشق تحتضن ثلاث كنائس عميقة الروم الأرثوذكس السريان الأرثوذكس والروم الكاثوليك إضافة إلى الكنائس الأخرى العريقة المتواجدة هناك ولكن في سوريا هنالك ثلاث بطالك نحن نتحدث عن مدينة لها بعد مقدس إضافة إلى البعد صحيح أنها حضن العروبة وأنها دمشق كان لها دائما مواقف مؤيدة للقضايا العربية وقضية فلسطين ولكن من الناحية الإيمانية هنالك بعد إيماني أيضا لدمشق هنالك جذور إيمانية وهنالك بعد إيماني لهذه المدينة التي هي أيضا مدينة مقدسة وأنا دائما أقول بأن القدس ودمشق هما مدينتان توأمان توأمان جذور إيمانية واحدة جذور إنسانية واحدة ووطنية واحدة ولذلك ما يوحدنا هو إيماننا هو تراثنا هي أصالتنا هي هويتنا هي قوميتنا العربية هو انتماؤنا إلى هذا المشرق العربي الذي نعيش فيه ونحن يهمنا الحضور المسيحي في سوريا كما يهمنا كل الشعب السوري نحن لا نتحدث عن المسيحيين فقط نحن نتحدث عن كل الشعب السوري بكافة الطوائف والمذاهب هذا الشعب الذي يهمنا أن يعيش في دولة ديمقراطية في ظل دولة مدنية لها مكانتها ولها حضورها